Hola a todos de Tierras Inglesas. Para el que no me conozca, mi nombre es Fernando. Y bienvenidos todos a mi canal, a Diarios y Shows en Inglaterra. Hoy vamos con un nuevo capítulo de preguntas y respuestas. En el que el protagonista eres tú. Sí, el protagonista eres tú, porque tú eres el que haces que esta sección crezca poco a poco. Espero que os guste hoy las respuestas que voy a dar, que tengo varias preguntas y voy a intentar resolverlas todas. ¡Empezamos! Hola a todos. Vamos a empezar con la sección y tenemos aquí una pregunta de Abraham Mellado. Ávila. Hola señor Fernando, gracias por su ayuda. Tomé un canario y se me subieron unos animalitos muy chiquitos. ¿Qué son? ¿Y qué le pongo para, para quitarlos? Soy de Monterrey. Pues vamos a ver, Abraham, si no me equivoco, al coger el canario se te han subido una cosa llamada piojillo. Piojillo o ácaro rojo. ¿Qué es lo que te voy a cachar para coger y para quitarlos? A ver, lo más rápido que, puedas us que puedes usar es la pipeta para perros. Eh, la de Frontline, que la hay en, todo lo en todos los sitios, para mí es muy buena. Pero para mí la mejor es una pipeta que, que uso, eh, que se llama Stronghold. Para mí es la mejor, es un derivado de la ivermectina que hace que no quede absolutamente nada. Ya os digo, eh, yo he usado muchísimos productos muchísimos y la verdad que el que más resultado me ha dado ha sido el Stronghold. Aquí os voy a dejar una, bueno aquí o aquí, no sé dónde exactamente dónde lo voy a dejar, una etiqueta donde cogí, hablé ya de eso, de los productos para, para el piojillo, hablé de ello ya hace tiempo en un vídeo y espero que os sirva de ayuda. Vamos a otra pregunta. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Por qué de 32 pichones 30 me salen machos y 2 hembras? ¿Por qué me salen tantos machos? Es una pregunta de Aviario Ara. Vamos a ver. ¿Por qué te salen tantos machos? Pues no lo sé. Sinceramente es una cosa de genética. Una vez te saldrán muchos machos, otra vez te saldrán muchas hembras. Yo siempre... Yo siempre estuve haciendo un estudio de por qué cogía salían tantos machos y por qué salían tantas hembras. Hubo quien se estuvo riendo de mí cuando lo estuve comentando en un grupo y se rieron de mí. Pero yo lo achaco siempre a que hay un promedio al año de que salen más machos o de que salen más hembras dependiendo de cómo vaya el clima. Si el clima para el año que viene es más secano, suelen salir más machos siempre en la temporada de cría. Si el clima es, va a ser más favorable para la cría, suelen salir más hembras. Estamos hablando de un año, de un año. Yo estuve haciendo las comprobaciones esas, las estuve haciendo en Valencia, hace ya de eso bastante tiempo, y sí que es verdad que me daban un promedio de, de un tanto por ciento más. Eh, ¿Qué de real tiene eso? Yo estuve haciendo las comprobaciones un par de años o tres, tenía que haberla hecho más tiempo para tener más datos. Pero podría, podría ser perfectamente. Date cuenta que los animales tienen un instinto, un instinto que no lo tenemos nosotros en ninguna manera. Ellos abarruntan el agua, abarruntan, eh, abarruntar quiere decir, eh, presagian el agua, presagian cuando va a llover, presagian cuando va a coger y va a haber un terremoto, mucho antes que nosotros lleguemos ni siquiera con nuestros mecanismos tan sofisticados, lleguemos a, a conseguirlo. O sea que posiblemente pudiera ser eso, no lo sé. Pero eh, pregunta a los, demás, a los demás compañeros de tu sociedad, a los demás compañeros de eso, si han sacado más promedio de machos que de hembras. Pero que normalmente suele ser genético. Si es así, el año que viene posiblemente tengas un año bastante seco. Vamos con la siguiente pregunta. Hola Fernando, comprando jirgueros parva con sus anillas y sus papeles, ¿puedo criar y vender chivones de jirguero? Un saludo. Vamos a ver. Esta pregunta me la hace Roller Roller. El jiguero hoy en día hay mucha problemática con él. 
Lo primero que el que te vende un jilguero con papeles tiene que estar, por supuesto, tiene que tener en los papeles suficientes como para poder criar jilgueros legalmente. Gente que críe jilgueros legalmente en España, eh, prácticamente hay muy pocos. Muy, muy pocos. Y aparte, el jilguero como ave protegida, porque hoy en día está, es un ave protegida, en teoría no se puede vender, a no ser como excepcional, se ceda. No se venda, sino se ceda. Entonces, eh, por mucho que te den papeles, eh, te aconsejo, yo te aconsejo, en un momento dado que críe jilguero, en vez de criar jilguero parva, que críe jilguero mayo, que tendrá mucho menos problemas, hoy en día tendrá mucho por menos problemas, que con el parva. Pero si lo vas a dedicar al canto, tiene que ser parva, porque el jiguero mayor suele tener bastantes problemas, suele tener bastantes problemas de canto. No suele ser un canto tan bonito como el de el de el jiguero parva de nuestro. Eso hasta ahí te puedo contar. Yo no sé ya hoy en día la regulación que hay en España a través del jiguero. Sé que está la cosa bastante, pero bastante fastidiada. Con lo que yo te aconsejaría que no te metas en camisa de 11 varas, o como te dice, no te metas en más problemas de los que ya normalmente tenemos de diario para criar jigueros, para intentar vender chibones. No merece la pena. Y, y menos, te aconsejo que cojas y te vayas al campo de furtivo a coger chibones, porque te pueden coger y te pueden dar un buen susto la Guardia Civil. Hasta ahí te puedo contar. No sé más. Gente que críe, que críe jigueros hoy en día legales. Yo conozco a una persona que se llama Ángel Garoz. Tiene unos jilgueros algo increíbles, todos parva. Y, y los cría en jaulones de 50 centímetros. Créetelo, en jaulones de 50 centímetros. Estoy pendiente de hacerle una charla, hacerle una, una charla a él y poder coger y poder compartir con vosotros su conocimiento, que son muchísimos, pero muchísimos. Y cría jilgueros en 50 centímetros. Tanto que dicen que el jilguero es imposible de criar que es imposible de que una jilguera, y cría jilguero con jilguera, y sin amo de cría, sin nada, y crían perfectamente, ellos solo y dan de comer y todo. Lo que hay que aprender es alimentar, a mantenerlos, a una buena alimentación, a tenerlos con una condición de salud increíbles, y eso es lo más importante a buscar. No se puede tener un jilguero a pista y agua y creer que con eso va a criar, pues no. Tienes que tener unas condiciones, tienes que te, aparte tienes que tener una, tienes que, mucha paciencia. Mucha paciencia porque a lo mejor el primer año no te crían y te crían al segundo. O a lo mejor el primer año tienes una cría excepcional, te crees ya el rey del mambo porque has tenido una cría excepcional y luego resulta que al año siguiente no te crían. Y a lo mejor te tiran dos años que no te crían. Y luego al, tercer, al cuarto año te crían perfecto otra vez. Pero es un animal que es muy silvestre. Pensás que es un animal que es muy silvestre. Entonces, por mucho que quieras, muchas veces lo tenemos que tener como silvestre. Y algunas veces queremos tenerlo como si fuera un canario. Y no se puede tener así. Aunque hay gente, ya te digo, este amigo se llama Ángel Garoz. Coge y cría jigueros en 50 centímetros. Y los tiene increíbles. Pero ya lleva bastante tiempo criándolo. Ya la ha pillado como quien dice el tranquillo y la verdad que los tiene fantásticos. Es un hombre de Cáceres, me parece, o de Extremadura. Vamos a decir Extremadura, así ya no me equivoco. Es un hombre de Extremadura que tiene unos pájaros fantásticos. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, Abraham Mellado Ávila dice, también le quería preguntar qué les pondré para el canto a los chiquitos. No quieren cantar bien. Vamos a ver, Adrián. Eh, a los pájaros le pasa como... Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Le pasa como a los niños. Cuando son pequeños o cuando son baby, ¿no? Eh, resulta que los niños están ahí que... Nada más que los padres, algunos de ellos, la entienden. Y no siempre. Y no siempre los entienden, ¿no? La verdad que cuesta algunas veces entender a los mismos hijos que tenemos. Porque empiezan ahí con... ¡Pam! Y dice, ah, bueno, es que el niño quiere pan, ¿sabes? Pues más o menos le pasa eso mismo a los canarios. Cuando están empezando a coger y a canturrear, que llamamos canturrear, o están, eso, lo que están es modulando la voz. ¿Y qué significa modular la voz? La, significa coger y estar preparándose para luego cantar bien. 
tú déjalos tranquilos, que los canarios cuando llegue su momento estarán cantando perfectamente. Le pasa muchas veces a los jirgueros, decimos, ay, ya están repasando los pájaros, ya están repasando los pájaros y los ves tú que están ahí. Y están ahí canturreando. Por lo mismo le pasa a los canarios, están, tú imagínate un niño de un año o de un año, año y pico, que están ahí ya medio a parlando, están empezando a soltar sus primeras palabras, sus primeras cosas y coge y no saben ni lo que dicen. Pues lo mismo le pasa a los pájaros, que están ahí todavía, que son todavía pequeños y no se sabe lo que dicen. Vamos a otra pregunta. A ver, una pregunta, Fernando, de Escoriano R. La mayoría de las razas inglesas ya tenían factor rojo antes de vibración con el cardenalito. Hoy refiriéndome a la coloración del Norwich, por ejemplo, ¿qué genética tiene ese factor naranja? ¿Cómo se le da? ¿Cuándo apareció? Vamos a ver. Aquí en Inglaterra es muy típico el coger y, y pimentar los pájaros. Aquí gusta mucho el pigmento, gusta muchísimo el pigmento. Pero, ¿qué coloración tienen normalmente los pájaros estos? No tienen un color, un color rojo, un rojo como un, como un rojo de, de estos de color, sino tiene un color anaranjado debido a los tantísimos cruces que han tenido ya después de la supuesta hibridación. Pensad que Norwich no es un pájaro eh, como hoy en día lo conocemos. El Norwich es un pájaro bastante, pero bastante antiguo. No sé exactamente el año que apareció en Norwich, pero ya estoy hablando de hace muchísimos años. Muchísimos años. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor en sus ancestros eh, cruzaron un canario normal, lo cruzaron con cardenalito. El que fuera, no sé, un canario. A base de cruces, eh, una vez que ya introduce ese factor rojo, que lo dije en el, el capítulo anterior, una vez que ya introduce el factor rojo es muy difícil de quitarlo. Muy difícil de quitarlo. Entonces siempre te quedan pájaros que siempre te queda con algo de coloración. Pequeña, pero algo de coloración. Como puedes ver también, aparte de que el plumaje del Norwich hace que no pueda tener un, un, de ese, un color muy fuerte, debido a que es un plumaje muy, muy largo, y eso hace que la coloración no llegue a ser, no, la coloración o el hipocromo no llega hasta el final de la pluma, sino que llega a ser una pluma más nevada. Entonces, no llega a tener un color tan fuerte. Normalmente tampoco requieren ni buscan los mismos canalicultores un color fuerte, buscan un color anaranjado, un color eh, que utilizan más bien betacaroteno y no utilizan cantasantina o, cantasantina, o no utilizan eh, carofil para, para coger y para criar los pájaros estos, sino utilizan más bien betacaroteno que te le da un color naranja. Y con eso es suficiente para coger y que el pájaro tenga su, su color doré. Si esos pájaros mismos no se le echa colorante, al año siguiente estarán completamente amarillos. Y los verás tú que están completamente amarillos. A lo mejor un amarillo un poco más subido puede ser. Que algunos de ellos te salgan con un amarillo un poco más subido puede ser. Yo me acuerdo que cuando criaba melados había un color de melado que se llamaba rosa. Y era el amarillo que tenía factor. Pues yo no había visto o yo no había visto un melado pimentado hasta que lo vi aquí un amigo, un amigo llamado Bo, aquí en Inglaterra, que tiene melados, que le pasé yo los primeros melados y está súper contento con ellos. Está, eh, he tenido la gran suerte de tener una persona que está muy involucrada con, con el melado. Y ese sí lo he visto yo pimentar los melados, lo, pintó, lo pimentó con carofil y la verdad que han salido, salieron unos pájaros preciosos. Pero además con un color bastante fuerte, con un color bastante fuerte, no un color rojo bastante llamativo. Si esos mismos Norris los pigmenta seguramente con carofil o con catasandina, seguramente tendrás un color más fuerte. Pero el color en la postura no incide, no incide en que sea eh, mejor o peor. Te pueden descalificar un pájaro si, ese pájaro, si en esa raza no está condicionada la, el color. ¿Qué es lo que se debe hacer? Eh, si tú quieres Norwich, lo quieres con, con factor, pigmentarlo con betacaroteno y tendrás un color bastante, bastante bueno. Pero 
sí debe estar pimentado completamente, bien pimentado y uniforme. No vale pin pintorrajearlo, no vale ponerlo a roales, eso no es bueno para el Norris. O sea, eso no es bueno para un pájaro. Si lo pimenta, lo pimenta con sabiendo lo que haces, pero no dejándolo a medio pimentar, como hay pájaros que los ve arroalados o los ve uno rojo, otro anaranjado, no, no, eso no vale. Si lo pimenta, pimentalo bien. Y lo importante es saber pimentar bien. ¿Qué es lo que se debe hacer para pimentar bien? Eso sería un capítulo larguísimo para coger y para... Tendría un capítulo entero para hablarte de pimento, ¿sabes? Pero bueno, hay veces que echa alguien, echa 50 gramos de, beta, de, de carofil y no pimenta tan bien como uno que... Y no llega a tener nada más que un naranja. Y otra gente echa 2 gramos o 3 gramos y tiene un rojo impresionante. ¿Por qué? Por la cercanía al cardenalito. Vamos a otra pregunta. Hola, Fernando. Es de Aviario Antonio Vallecillos. Hola, Fernando. Lo de la sal, yo creo que la mejor es una que como, que como es rosada, se llama sal de Himalaya. Yo utilizo esa sal, ¿vale? Yo, sinceramente, es la sal que utilizo, la sal de Himalaya, o utilizo otra sal también llamada sal de roca. Son las dos sales que utilizo. Bueno, también he utilizado, cuando no me queda ninguna, le he cogido, he cogido un paquete a lo mejor de sal de Maldon, porque son las sales naturales. Yo voy buscando sal natural, no voy buscando otra cosa. Yo simplemente busco sal natural. Y lo del pH del agua es algo que no acaba de entender muchos creadores. ¿Por qué al estar siempre acidificando tampoco es bueno? A ver... A mi entender, lo primero que se debe saber es el pH que tienes en tu casa. Eso es lo más importante. Saber el pH que tienes en tu casa. Y saber con cuánto ácido o con cuánto acidificante consigues tú la cantidad que tú quieres de, acidifica, de, 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 cantidad de, ácido, de buena agua para el pájaro. Eso es lo más importante. Porque a lo mejor tienes tú un 9 de, de pH y tienes que echar a lo mejor 5 centímetros cúbicos de, de, de acidificante. O a lo mejor tienes un 7 y a lo mejor tienes que echarle para llegar a un 6 con, un 6 con 3, que un, un ya un 6 con 3, 6 con 5, que ya, es una, ya está ácida el agua. Solo necesitas a lo mejor un, un mililitro o un centímetro cúbico. Entonces, ¿qué pasa? Que no necesitas, lo primero que tienes que hacer es, yo digo que siempre es bueno tener las tiras de, de, de pH, unas tiras de pH, y más o menos con el color de las tiras, más o menos va controlando, ¿no? Yo tenía varios productos aquí de acidificantes, lo primero que hice fue tomar el pH del agua, coger y hacer una, una tira reactiva, se sacó la tira reactiva y tenía un 7,5, entre 7 y 8, entre 7,5 y 8 tenía. Entonces, yo lo que hice, entre 7 y 7 y medio tenía, perdón. Eh, ¿Qué es lo que hice? Fue directamente irme a... Irme directamente a una... A ver, lo diré. Echarle ácido, echarle primero un mililitro. Tirar de tira y decir, esto no, todavía estaba 7, todavía no ha bajado mucho. Le tiro otra, le echo otro mililitro más y digo, ah, ahora está bien. Cogí otro producto y nada más que con medio mililitro tenía bastante de producto. O sea, que lo primero que hay que saber es cuánto acidificante tienes que echar al agua para tener el agua en condiciones. Normalmente un agua ácida para que no te salgan ni bacterias o para que no te coja y no te salgan ni, ni crezcan las, las... Para que sea un, un producto... No un producto, un agua, un agua mala para las, eh, para las megabacterias es un 6,5, 6,3, por ahí que es un agua ya ácida y no se sienten a gusto, a gusto las megabacterias. A ver, respecto, respecto luego me haces una serie de, de... Hablando de la composición química del agua, la composición de química del agua es H2O. 
¿vale? Esa es la composición química del agua. Que luego el agua siempre tiene más, eh, más cosas. Tiene cloro, tiene yodo, tiene, tiene seguro, tiene cal, tiene, tiene muchísimas cosas. Pero eso prácticamente, si estás utilizando el agua común de beber, no, te, no necesitas nada más. No necesitas más nada, porque ya se, supuestamente es un agua potable. Dicen que hay que dejar el agua... <coughs> Perdón. Dicen que es conveniente dejar el agua un tiempo, un tiempo que es bueno dejarla un tiempo reposando. Yo normalmente dejo las botellas, casi siempre las dejo un día. Y si no me acuerdo, directamente la saco del grifo. ¿Cuánto tiempo debes de coger y debes de eh, acidificar el, el estómago del pájaro? Pues yo creo que con cuatro días al mes tienes de sobra. Los pájaros tienen que beber agua, no tienen que beber agua con X. Tienen que beber agua. Tú cuando te vas a... a tú quieres alguna vez es una cervecita y te tomas una cerveza, ¡oh, qué buena está! O te tomas una Coca-Cola o te tomas una Fanta. Pero hay momentos en los que dices, ¡ah, me voy a tomar un vaso de agua que estoy sediento y necesito agua! Pues lo mismo le pasa a los pájaros. Los pájaros necesitan agua. No necesitan agua con vitamina, agua con probióticos, no necesitan agua en eso. Necesitan agua. Agua limpia, en la que muchas veces están bañando, en la que muchas veces están... Eso, pero necesitan agua limpia. Otra cosa muy importante es mantener los bebederos lo más limpios posible. Yo una vez en semana, una vez en semana, suelo coger y pasarlos por lejía. Siempre. Lo más sencillo del mundo. Echas un chorreón de lejía, un cubo, metes todos los bebederos en agua. Yo lo suelo poner en agua caliente. Suelo ponerlo en agua caliente, aunque dicen que la lejía con agua caliente no suele ser muy efectiva, pero yo lo suelo hacer así y me van bastante bien. Lo metes en agua, simplemente lo sumerges en agua, un agua caliente, bastante caliente, yo la pongo bastante caliente. Lo dejo durante una hora y media, dos horas, lo saco, lo aclaro y fuera. Y están perfectos para ponerlo de nuevo. Yo suelo tener dos juegos de bebedero. Uno, que los dejo que... Los dejo que lo, lo cojo yo directamente, lo tengo limpio y otros que son los que utilizo. Y así voy, pim, pam, pim, pam, pim, pam, cambiando. Todas las semanas se cambian los bebederos. Siempre. Y yo cambio lo, el agua todos los días. Otros no tienen tiempo de cambiarla. Chico, cada uno hace lo que puede en su aviario. Yo tengo la costumbre, o la mala costumbre, como digo yo muchas veces, tengo la mala costumbre de cambiar el agua todos los días. Porque sinceramente yo cuando me cojo un vaso de agua y me lo bebo directamente del grifo y digo ¡guau! qué buena está el agua, está bien, está buena pero cuando la dejo en la mesita de noche o la dejo encima de la mesa y voy a la mañana siguiente y bebo el agua digo ¡Ah! que este agua no está tan buena ya, sabe, sabe rara pues eso mismo pienso yo que le puede pasar a los pájaros entonces como no quiero que, no, no me gusta que, que le pasen a ellos nada de lo que a mí no me, no me gusta pues entonces solo coger y ponerle agua normalmente del grifo de todo lo que me has dicho tú a mí, que coge y salían bastante cosas, coge y lo más importante, lo más importante es que si tienes un agua, estás buscando un agua de pozo, lo primero que tienes que saber es que si el agua de pozo es potable. Si el agua de pozo no es potable, porque te puedes salir con sal, te puedes salir con tantas cosas, que no sabes tú cómo es el, cómo es el agua. Entonces, lo mejor que puedes hacer es utilizar el agua del grifo. Si no puedes utilizar el agua del grifo, que el agua del grifo ya viene normalmente potabilizada. Que no puedes utilizar el agua del grifo porque no tiene sitio tal y cual, pues búscate el agua de, de pozo, búscate el agua de una, un nacimiento de agua, lo que sea, y que te analicen ese agua. Que te digan si ese agua es potable o no. Y que te digan sobre todo lo más importante, saber el pH. A ver, buenas tardes Desde un pueblo de Granada Mi pregunta es que este año He tenido salmonelosis En la cría los padres están todos bien A simple vista Les estoy dando la semilla de fonio De fonio paddy Y semillas de cardo Para que se recuperasen para el próximo año ¿Me aconsejas algo más? Ya que este año mi problema ha sido Criar sin cría sin nacer y pollos, terminan, pollos terminado y los pollos terminado y las crías que nacían y en menos de una semana se morían muchas gracias de antemano, de antemano y sigue con este canal es de Salvador de la Iglesia Morina 
Vamos a ver, Salvador. Eh, ¿Cómo te han diagnosticado la salmonela? ¿O simplemente has pensado tú que es salmonela? Porque pueden ser otras muchas, pueden ser otras muchas enfermedades. Lo mejor que puedes hacer y lo más sencillo para saber cómo hacerlo y saber si tienes, si aún le quedan salmonela al pájaro o no, es coger un análisis de heces, llamas a un veterinario, que lo hay muy buenos en España, o si estás en, en supongo que serás de España, por el nombre, eh, llamar a, a un veterinario que te haga un análisis de heces, que te lo hacen hoy en día en España, te hacen súper barata las la compañías, que hay muchísimos veterinarios que te lo hacen, y que te analicen los pájaros, y ir a, a tiro hecho de lo que le pasa al pájaro. Decir que es una salmonela que le está dando esto y le está dando al otro a los padres porque se ven bien y, y pueden ser portadores de salmonela, sí, pero estás reforzando su sistema inmune o estás reforzando simplemente de que, para que te muden bien los pájaros, pero no estás haciendo una cosa que es muy importante, el quitarle esa salmonela y seguir siendo portadores de ella. Entonces, lo, pri lo principal es que hacer un análisis de heces, que te miren un veterinario si tiene verdaderamente salmonela o por el contrario es otra cosa y si cojillas y si fuera otra cosa o fuera salmonela que te haga un tratamiento para esos pájaros. Ya te digo, hay muy buenos veterinarios en España que te pueden ayudar. No te puedo decir, no, no te voy a decir nombres porque hay tantísimos que cogería y te volvería loco, ¿vale? Tantos nombres. Pero sí que es verdad que tenéis la suerte de que hay buenísimos veterinarios en España que os pueden ayudar en ese tema. Aquí lo tengo yo más fastidioso. Y aquí tengo que coger y buscarme yo la vida como sea. Ahora, a ver cómo se hace. Espero que no me salga a mí nunca la salmonela y, o unas cocidios o lo que sea. Intentar llevarlo controlado más o menos para coger y así eh, tenerlo lo más limpio posible en los pájaros. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas. Espero os haya gustado el vídeo y si es así, dadle un like y suscribiros a mi canal, que es muy importante para mí. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao, chao!